দৃষ্টি চতুর্দিক এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে চার বছরে পা রাখল জনপ্রিয় অনলাইন টেলিভিশন প্যানভিশন টিভি আঠারোই জুন রাজধানীর মৌচাকে অবস্থিত নিজস্ব কার্যালয়ে তৃতীয় বর্ষ পূর্তি ও চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগের সাবেক ডিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড চৌধুরী মাহমুদ হাসান সভাপতিত্ব করেন প্যানভিশন টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিডিয়া পারসন শরীফ বাইজিদ মাহমুদ হেড অব প্রোগ্রাম মাহবুব মুকুলের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে তেলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট আলেমেদিন প্রফেসর মোক্তার আহমদ বক্তব্য রাখেন বাচিক শিল্পী আনোয়ার শাহী সাংস্কৃতিক সংগঠক আবেদুর রহমান জাকিউল হক জাকি ইকবাল হাসান তরুণ নির্মাতা হাসিবুর রহমান হাসিব আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি প্যানভিশন টেলিভিশন নিজেকে আপডেট করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় কন্টেন্টগুলোকে সামনে নিয়ে আসার মাধ্যমে তার অভিভাবক অভিভাবক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে তার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মিডিয়া তৈরি হবে মিডিয়া হিসেবে সুপরিচিত লাভ করবে সব দিক থেকে আসলে সক্ষমতা কম অর্থনৈতিক সক্ষমতা কম লোকবলের সক্ষমতা এখানে কম টেকনিক্যাল প্রযুক্তিগত সক্ষমতা কম এত কিছুর পরেও যে মনে হয় যে এখানে আসলে পুরো একটা টেলিভিশনের মতোই মনে হয় যে একটা স্যাটেলাইট টেলিভিশন বলতে আমরা যা বুঝি এখানে আসলে মনে হয় যে আসলে এটি একটি কমপ্লিট স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মতোই অনুষ্ঠানের সামনে যাদেরকে দেখা যায় উপস্থাপক তারা তো আসেনি পাশাপাশি পিছনে যারা থাকেন তাদেরকে তো অনেকে ধন্যবাদ একটু কম দেয় তো আমরাই আমি বিশেষ করে তাদেরকে ধন্যবাদ দিব কারণ এত সুন্দর সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে যাচ্ছে নিয়মিত স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো যেগুলো পারছে না সেটা প্যান ভিশন করছে আলহামদুলিল্লাহ নতুন প্রোগ্রাম নির্মাণ করে অনলাইন টিভি চালানো একটা চ্যালেঞ্জ তো এই চ্যালেঞ্জ যে মোকাবেলা করে তিন বছর পার হয়ে চতুর্থ বছর যাচ্ছে এটার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আমাদের টিভি মনে করে এই টিভিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব আমরা যার যার অবস্থান থেকে আমরা সহযোগিতা করব প্যান ভিশন টিভির এই তৃতীয় বর্ষ সমাপনী এবং চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমি সবার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই এটি আসলে অনলাইন বা আইপি টিভি আর বলতে চায় না অচিরেই এটিকে আমরা স্যাটেলাইট টেলিভিশন বলতে চাই প্যানভিশন স্যাটেলাইট টিভি পৃথিবীর এখন বেস্ট প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে ইসলাম আমরা যারা মার্কেটিং করি আমাদের প্রবলেম প্রোডাক্ট একটাই আছে পৃথিবীতে ইসলাম যেইখানে যান এটা নিয়ে এইখানে বিক্রি করা যায় মানুষ এইখানেই ঝোঁকে সারা পৃথিবীতে ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইসলাম ইউরোপ আমেরিকানরা তারা এখন দ্রুত ইসলামের দিকে ফিরছে কারণ ওরা দেখে এইটা ছাড়ার কোনো উপায় নাই এটা ছাড়া ওখানে এখন আমরা যারা মার্কেটিং করছি আমরা যারা একটা প্রেজেন্টেশন করছি আমরা যারা অন্যের কাছে উপস্থাপন করছি সমস্যাটা হলো আমাদের ত্রুটিটা হলো আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু দায়ী যাদেরকে বলছি এ দায়ী যারা আমরা দায়ীরা আসলেই দুর্বল অর্থাৎ প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রোডাক্ট কারণ আল্লাহর দেয়া প্রোডাক্ট এর মধ্যে এখন কোনো অ্যাডাল্টারেশন হয় না কোনো করাপশান তৈরি হয়নি এর মধ্যে কোনো ইন্টারপোলেশন তৈরি হয়নি কোনো চেঞ্জ তৈরি হয়নি এটা কিন্তু এখন ইন্ট্যাক্ট আছে অরিজিন ইন্ট্যাক্ট মানে এটা অরিজিনাল প্রেসটাইন পিউরিটিতে এখনও আছে অতএব এইটাকে শুধুমাত্র মানুষের কাছে সুন্দর করে উপস্থাপন করা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন মিথ্যা প্রচার করা সহজ মিথ্যা প্রচার করার সঙ্গে সত্যের প্রচারের সঙ্গে কম্পিটিশান যদি হয় তাহলে মিথ্যা বেশি এগিয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য সত্যের প্রচারে যারা থাকবে তাদের বিভ্রান্ত উচিত নয় কারণ মিথ্যাকে সহজে মানুষ সামনে বলেন যাবে আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইট টেক্স টাইম ওই স্লো ডিস্ট্রিক উইজ দ্য রেস ইট টেক্স টাইম কিন্তু যখন এটা মানুষ গ্রহণ করবে সত্য কখনো সে ছেড়ে দিবে না আর মিথ্যাকে যারা গ্রহণ করে একসময় মিথ্যাকে পরিত্যাগ করবে এটাই ইতিহাস আল্লাহর কথা বলার মধ্যে আমার কোনো ক্রেডিট নেই আমার ক্রেডিট হচ্ছে আল্লাহ আমায় কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ প্যান বিশনকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এটা প্যান বিশন শুড ফিল প্রাউড যে তার মুখে দিয়ে ইসলামের কথা বলতে পাচ্ছে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছে আর আর লক্ষ হাজার হাজার ট্রেন টেলিভিশন প্রোগ্রাম তারা এই ওষুধ সত্যের কথা বলতে পারছে না এটা দে শুড ফিল প্রাউড অফ ইট যে আমি সত্য ভালো কথা বলার চেষ্টা করছি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন আমার বাচ্চারা যখন ইউটিউবে ঢোকে ইউটিউবে ঢুকলে আমার মেয়েকে যখন ঢুকে দেখো প্যানভিশন ও একটা আর পর একটা প্রোগ্রাম দেখছে 
আগে তো ছিল না আমি এই যে মেয়েটা একটু আগে গান গেল আমার এক ভাইয়ের মেয়ে সে বাসায় তো প্যানভিশনের গানই শুনে মোবাইলে যখন প্যানভিশনের গানই শুনে এই বাচ্চাগুলোর জন্য আমরা আমরা স্যার চেষ্টা করছি কিছু ধারাবাহিক কার্টুন করার জন্য কারণ বাচ্চারা কার্টুন দেখে হ্যাঁ আমরা গানের প্রোগ্রাম তো এখন ব্র্যান্ডেড হয়ে গেছে সুরের আহ্বান প্যানভিশনের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্রোগ্রাম স্যার একটা লেকচার আমরা আমি দেখলাম হঠাৎ করে একটা লেকচার খুব ভালো লাগছে কথাগুলো শুনে আমি আইটি সেকশনকে দিলাম আমাদের দেখলাম এটা কি করা যায় ওরা ঘষা মজা করে করে কে এটাকে এমন একটা স্যারও অনেক খুশি যে তোমরা এরপর আমাকে বলবো ভাইজি তুমি আমার যত লেকচার হবে তুমি রেকর্ড করবা কেন বলে স্যার তার মানে হচ্ছে স্যারের ভালো লেগেছে এই জিনিসটা আমরা এবং স্যার আমেরিকা থেকে এসে আমাকে বলছেন আমার স্টুডেন্ট শত শত স্টুডেন্ট আছে দেশ বিদেশে তারা এটা শেয়ার করে প্রচুর ভিউ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনেক অনেক দোয়া চাই আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন আগামী দিনে প্যানভিশন যেন তার লক্ষ্য পানে নির্দ্বিধায় কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়াই যেন এগিয়ে যেতে পারে এই দোয়া কামনা করে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী জায়মানুর শিল্পী মিরাদুল মুনিম ও আব্দুল্লাহ আল্লমান তুমি যে আমার কত প্রিয়তম উপমা দে আর কিছু নাই তো শাম দু চোখের মনি তুমি হৃদয়ের ধ্বনি তুমি দু চোখের মনি তুমি হৃদয়ের ধ্বনি তুমি তুমি যে প্রিয় সহজ বই গেছে বেদনার বালু চর আধারের বুক চিরে আলোর ভুব সত্যের সাধনায় আমাদের প্যানভিশন 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 অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় উপস্থাপক কবি নাইমার ইসলাম মাহিন ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামাল শিল্পী মুজাহিদুল ইসলাম মাসুম ছাড়াও প্যানভিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিভিন্ন সুধীজন চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্যানভিশনকে ফুলের শুভেচ্ছায় শিক্ত করেন শুভানুধ্যায়ীরা